പ്രിയമുള്ളവരെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എസ് സി ആർ ടി പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ലെസൺ ആയിട്ടുള്ള എനി വുമൺ എന്ന കവിതയുടെ മലയാള വിശദീകരണമാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് എനി വുമൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതുപോ കൂടാതെ ഇതിലെ വൊക്കാബുലറി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും ഒക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് എനി വുമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോം ഈ കവിത നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് തന്നെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെസൺ ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സ്പീച്ചിൽ നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഈ എനി വുമൺ എന്നുള്ള ഈ കവിത ഈ കവിത എഴുതിയത് കാത്രീൻ ടൈന ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ സ്പീക്കർ അതായത് ഈ കവിത നമ്മളോട് ആരാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏതൊരു സ്ത്രീയും ആവാം എനി വുമൺ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദിസ് പോം ക്യാൻ ബി എനി വുമൺ ആരും ആവാം അതായത് സ്വന്തം പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ സംസാരമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ കവിതയിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ സെൻറ്റർ മെറ്റഫറാണ് മെറ്റഫർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഹൗസ് ആണ് സെൻറ്റർ മെറ്റഫർ ഓഫ് ദ പോമേഴ്സ് ഹൗസ് മെറ്റഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് സിമിലി മെറ്റഫർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സിമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപമിക്കണം ഒന്നിനെ മറ്റൊന്ന് പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലൈക്ക് ആസ് എന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉപമിക്കുന്നതിനെയാണ് സിമിലി എന്ന് പറയുക മെറ്റഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെ മറ്റൊന്ന് ഇതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യുക തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പോലെ എന്നുള്ളത് ലൈക്ക് ആസ് എന്നുള്ള വേർഡ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇതിലെ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോം കവിതയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാത്രീൻ ടൈനാനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വായിക്കാം പ്രൊഫൈല് കാത്രീൻ ടൈനാൻ ഇസ് എൻ ഐറിഷ് ബോൺ റൈറ്റർ നോൺ മെയിൻലി ഫോർ ഹെർ നോവൽസ് ആൻഡ് പോയട്രി she has to her credit more than a score of novels and seven books of verse she usually wrote under the name katherine tyne and hinkson her human sympathy is keen tender warm and constant the poem any woman presents the all embracing part of a woman to hold a family together what a irish born writer ana katherine tyne and ulla ullavare avare novels um poetry um ezhuthittunde അവരെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രൊഫൈല് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ഐ ആം ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ദ കീ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദ ആർച്ച് ആ മൈ ടേക്ക് മീ അവേ ആൻഡ് റൂഫ് ആൻഡ് വോൾ വുഡ് ഫോൾ ടു റൂ ഇൻ മീ അറ്റേളി ഐ ആം ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഞാൻ ഈ വീടിൻ്റെ നെടും തൂണുകളാണ് തൂണുകൾ പോയാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് ദ കീ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദ ആർച്ച് ആ മൈ കീ സ്റ്റോൺ മൂലക്കല്ല് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കീ സ്റ്റോൺ ആണ് ഞാൻ വീടിൻ്റെ കമാനമാണ് ഞാൻ വീടിൻ്റെ മൂലക്കല്ലാണ് ഞാൻ വീടിൻ്റെ തൂണുകളാണ് അപ്പോൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ടേക്ക് മീ അവേ ആൻഡ് റൂഫ് ആൻഡ് വോൾ വുഡ് ഫോൾ ടു റൂ ഇൻ മീ അ ടേർലി അത് എന്നെ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ അതായത് ഞാനാകുന്ന ഈ തൂണ് ഞാനാകുന്ന ഈ മൂലക്കല്ല് എൻ കമാനം എന്നെ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എല്ലാം താറുമാറാവും എല്ലാം നശിക്കും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നശിക്കും വീടിൻ്റെ തൂണും മൂലക്കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ വീട് താഴെ വീടും അതുപോലെ എന്നെ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ എല്ലാം നശിക്കും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയാണ് നശിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ I am the fire upon the hearth I am the light of the good sun I am the heat that warms the earth which else were colder than a stone I am the fire upon the hearth adupile thiyana njan light of the good sun suryande velichamana njan I am the heat that warms the earth yan bhoomike bhoomiye ushmalamaakkuna lengil chooda aakkuna chooda ane njan 
which else were colder than a stone angane nan illengil adu verum oru kall kaanu thurnya paara krishnamayittu maarum ee bhoomi adayathu nan bhoomiye choodakunnathu pole thanne veedile adupine adupile thiyana surinde prakashamana athreyum pradhana petta oru ghadakamana kudumbathil nan nan enna stree at me the children warm the hands i am the light of love alive without me cold the hearthstone stands nor could the precious children thrive at me the children warm the hands kuttigal avare kaigale ushmala maaki vekkuna choodaaki vekkuna ennilodeyana I am the light of love alive. 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 Without me cold the hearth stone stands. I am the light of love alive. I am the light of love alive. I am the light of love alive. Nor could the precious children thrive. I am the light of love alive. I am the light of love alive. നടക്കില്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയില്ല ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ഈ വീട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത സ്റ്റാൻസ ഐ ആം ദ ട്വിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹോൾസ് ടുഗേദർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഇറ്റ് സീക്രട്ട് ബ്രിങ് ദ നോട്ട് ഓഫ് ലവ് ഫ്രം ഹൂസ് ക്ലോസ് ടെദർ നോ ലോസ് ചൈൽഡ് ഗോസ് അ വാൻഡറിങ് ഐ ആം ദ ട്വിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹോൾസ് ടുഗേദർ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ചേർക്കുന്നത് ഞാനാണ് The children in its sacred ring. Parishuddhamaya or valayatthi lullil illa avirde. Enda snehaam agunna parishuddhi ullla valayatthi nullil nyan illa avirde yam ojimichi cherthu nirthunno. They are not of love. Snehaath inda kettukal kundu. From whose close tether no lost child goes a wandering. Enda ee sneha poorvam ullla ee changalak yullil ninnu oju kuttiyum vajithetti pogaan ida illa. Appa athriyum important aana. Athriyum. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ എന്ന ഈ സ്ത്രീ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഐ ആം ദ ഹൗസ് ഫ്രം ഹൗസ് ക്ലോസ് ടെതർ നോ ലോസ് ചൈൽഡ് ഗോസ് എ വാൻഡറിങ് ഞാൻ എന്ന ഈ സ്ത്രീ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഐ ആം ദ ഹൗസ് ഫ്രം ഫ്ലോർ ടു റൂഫ് ഐ ഡെക് ടു വോൾ ദ ബോർഡ് ഐ സ്പ്രെഡ് ഐ സ്പിൻ ദ കേർട്ടൻസ് വാപ്പ് ആൻഡ് വൂഫ് ആൻഡ് ഷേക്ക് ദ ഡൗൺ ടു ബി ദർ ബെറ്റ് ഐ ആം ദ ഹൗസ് ഫ്രം ഫ്ലോർ ടു റൂഫ് ഞാൻ നിലം മുതൽ മേൽക്കൂര വരെ ഞാനാണ് തറ മുതൽ അല്ലേ വീടിൻ്റെ തറ മുതൽ മേൽക്കൂര വരെ ഞാനാണ് ഐ ഡെക് ദ വോൾ ഞാൻ വോൾ ചുമരുകൾ അലങ്കരിക്കുന്നു ദ ബോർഡ് ഐ സ്പ്രെഡ് ഞാൻ ചുമരുകളെ വീടിനെ മൊത്തം അലങ് അലങ്കരിക്കുന്നു ഐ സ്പിൻ ദ കേർട്ടൻസ് കേർട്ടൺ ഞാൻ തുന്നി നെയ്തുണ്ടാക്കുന്നു വാർപ്പ് ആൻഡ് വൂഫ് വാർപ്പ് ആൻഡ് വൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊടും പാവും അതായത് ഒരു തുണിയിലെ ഒരു പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്തിൽ തലങ്ങും വിളങ്ങും നൂല് ഓടിയിട്ടാണ് ആ ക്ലോത്ത് നെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതിനെ നമ്മൾ ഊടും പാവുന്ന പറയാം അതാണ് വാർപ്പ് ആൻഡ് വൂഫ് ആൻഡ് ഷേക്ക് ദ ഡൗൺ ടു ബി ദർ ബെറ്റ് ഡൗൺ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് താഴെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെതറാണ് തൂവൽ അങ്ങനെ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ കിടക്കകൾ ഉണ്ടാക്കും അതായത് അവരുടെ ജീവിതം ഞാൻ കംഫേർട്ട് ആക്കും എന്നർത്ഥം മനസ്സിലായോ അലങ്കാരവും സുന്ദരവും സുരഭിലവും എല്ലാം ആക്കും അതായത് സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നു കംഫേർട്ട് നൽകുന്നു അവർക്ക് കംഫേർട്ട് ആക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മേൽക്കൂര തറ മുതൽ മേൽക്കൂര വരെയാണ് എല്ലാം ഡെക്കറേഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് വീടിനെ അതായത് നേർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഹൗസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പില്ലേഴ്സ് കീ സ്റ്റോൺ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മാത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു വീടിനെ ഹോം ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഹൗസ് ആൻഡ് ഹോം തമ്മിൽ അർത്ഥം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ചുമരുകളും ആ കെട്ടിടം മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള എല്ലാ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അവരുടെ പരസ്പരം റിലേഷൻസും അവരിലെ ആ അതിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സ്നേഹവും സഹകരണവും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ഹൗസിനെ ഹോം ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരാണ് ഈ സ്ത്രീയാണ് ആ വീടിനെ ഒരു ഹോമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടും ആളുകൾക്ക് അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും മറ്റു ആളുകൾക്കും ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടും ആ വീടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസിനെ ഹോമാക്കി മാറ്റുന്നു ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ഐ ആം ദർ വോൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ദർ ഡോർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ ദ ഹൂം അ വുമൺ ലേഡ് ഇൻ എ മാങ്ക ടേക്ക് മീ നോട്ട് ടിൽ ദ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻസിയാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ ആം ദർ വോൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ ഡേഞ്ചർ ഞാൻ 
ചൊമ്മരായിട്ട് ഭി ഭിത്തിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്തിനെ ഒരു അപകടവും അകത്തേക്ക് കയറി വരാതെ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഭിത്തിയായി നിലകൊള്ളുന്നു ദർ ഡോർ അഗെയിൻസ് വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ ഇവിടെ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ എന്ന് പറയുന്നത് പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന അപകടങ്ങൾ പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന അപകടങ്ങളെ തടയുന്ന വാതിലാണ് ഞാൻ ദോ ഹൂം എ വുമൺ ലേഡിൻ എ മാങ്കർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്ന ആ രണ്ട് വരികൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ആരെയാണോ ഒരു മാങ്കറിൽ ഒരു ലേഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുമൺ ജനിപ്പിച്ചത് മാങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുൽക്കൂട് തൊഴുത്ത് ആരാണ് ആ പുൽക്കൂടിലോ തൊഴുത്തിലോ ഒക്കെ പിറന്ന് വീണത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പോൾ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ ജന്മം കൊടുത്ത അതാ മദർ വെർജിൻ മേരി ദോ ഹൂം ആര അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വുമൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് വെർജിൻ മേരിയാണ് അപ്പോൾ ഹൂ മൈ വുമൺ ലേഡ് ഇൻ എ മാങ്കർ അതാരെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പോൾ അവർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനോടുള്ള ഒരു പ്രെയറാണ് ടേക്ക് മീ നോട്ട് ടിൽ ദ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ എന്നെ തിരികെ വിളിക്കരുത് എന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകരുത് എപ്പോൾ വരെ അൺടിൽ മൈ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ എൻ്റെ മക്കൾ വളർന്ന് വലുതാകും വരെ എന്നെ തിരികെ വിളിക്കരുത് അതായത് എന്താണ് അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അവർ വളർന്ന് വലുതായി അവർ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാറാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യപ്രാപ്തി ഉള്ളവരായി മാറുമ്പോൾ മാത്രം എനിക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ മതി അതുവരെ എനിക്ക് അവർ അവർക്ക് എന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ അവർക്കും കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്രയൊക്കെ പ്രാധാന്യം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ വളർന്ന് വലുതാകുന്നത് വരെ എന്നെ തിരികെ വിളിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ എനി വുമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോം അവസാനിക്കുന്നത് എല്ലാ അമ്മ 